హాయ్ వివర్స్ నా పేరు ప్రవీణ్ మీరు చూస్తున్నారు ఏపీపీఎస్సి తెలుగు ఛానల్ ఇక మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఎవరైతే జాబ్ సెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఇక టాపిక్లకు వెళ్తే మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్పుకున్నామంటే సింధు నాగరికత కాలం నాటి పట్టణాలు ఏవి అంటే ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పాను ఒక కోడ్ చెప్పాను నా కోడ్ పేరు డాక్టర్ ఎమ్మెల్సీ ఎస్బీఎస్కే డాక్టర్ అంటే మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎమ్మెల్సీ అంటే పొలిటికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్బీఎస్ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కే అంటే టైమ్ అని డి అంటే దోల్బీర్ అని డి ఆర్ అంటే రంగాపూర్ అని ఎం అంటే మోహన్ జుదారు ఎల్ అంటే లోతాల్ సి అంటే చాణుహుదారు ఎస్ అంటే సుర్కాటాడు బి అంటే బన్వాలి హెచ్ అంటే హర్రప్ప కె అంటే కాలభంగన్ సో ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నీట్గా ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు అర్థమై ఉంటుంది మీలో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఒక ఐదు సెకండ్లు కేటాయించి ఆ వీడియో చూసినట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియో అసలు ఈ సింధు నగరగత కాలం నాటి పట్టణాలు ఏవేంటి ఈజీగా ఇట్టే చెప్పేస్తారా కోడ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక మనం నిన్న ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామంటే దోల్బీర గురించి చెప్పాను రంగాపూర్ గురించి చెప్పాను అలాగే సుర్కుటాడు గురించి కూడా చెప్పాను ఇక లాతోల్ మిగిలింది ఎక్కడ గుజరాత్లో బయలు పడిన బయలు పడినటువంటి పట్టణాల విషయానికి వస్తే ఇక లాతోల్ ఒకటి చెప్పే లోతాల్ ఒకటి చెప్పేస్తే గుజరాత్లో బయలు పడినటువంటి నాలుగు పట్టణాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇక ఈరోజు లోతాల గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అయితే టాపిక్లకి వెళ్లే ముందు కొంచెం ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి ఒక శాడ్ న్యూస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాడ్ న్యూస్ అది ఏంటంటే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన పది సంవత్సరాల తర్వాత ఎస్ఆర్ రావు అనే ఒక ముసలాయన ఒక పెద్ద ఆయన స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పోరాడి మరణించినటువంటి ఆ శవాలను పక్కకు పడేసి అక్కడ ఇటుకలతో ఒక ఇండ్లు నిర్మించుకున్నాడండి ఇటుకలతో ఒక ఇండ్లు నిర్మించుకున్నాడు అయితే బాగా అంత హ్యాపీగా ఉంది అన్న సమయంలో వాళ్ళ కూతురు ఒక మాట అడిగింది ఏంటంటే డాడీ నాకు చదువుకోవాలని ఉంది నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చదువుకుంటాను అని అడిగింది అయితే వెంటనే ఆ పెద్ద ఆయన ఆ ఎవరు ఆ ఎస్ఆర్ రావు అనే ఆ పెద్ద ఆయన ఏం చేశాడంటే తన కూతురి చదువు కోసం ఒక నౌకాశ్రయాన్ని నౌక ఒక నౌకాశ్రయాన్ని నిర్మించాడు వెంటనే నౌకలో తన కూతుర్ని గుజరాత్ నుంచి గుజరాత్ నుంచి గోదావరికి చదువుకోవడానికి పంపించేశాడు అయితే అనుకోకుండా ఏం జరిగిందంటే మొన్న జరిగినటువంటి బోటు ప్రమాదంలో మొన్న జరిగినటువంటి గోదావరి బోటు ప్రమాదంలో వాళ్ళ కూతురు మరణించింది కానీ ఆ విషయం ఆ పెద్ద ఆయన తెలియదు ఎవరికి ఆ ఎస్ఆర్ రావు అనే ఆ పెద్ద ఆయనకు తన కూతురు మరణించింది అన్న విషయం కూడా తెలియక అతను ఏం చేశాడంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామంలో వీధి వైపు గుమ్మాలను పెట్టుకొని అంటే వీధి వైపు వాకిళ్ళు తెరుచుకొని తన కూతురు కోసం ఎదురు చూడడం మొదలుపెట్టాడు ఎందుకంటే తన కూతురు మొన్న జరిగినటువంటి గోదావరి ప్రమాదంలో మరణించింది అన్న విషయం తనకు తెలియదు అందుకే వాకిట్లో వీధి వైపు వాకిళ్ళు పెట్టుకొని వాకిట్లో నిల్చొని తన కూతురు కోసం ఎదురు చూడడం మొదలుపెట్టాడు పాపం ఆ పెద్ద ఆయనకు తినడానికి తిండికూడలేదు ఎందుకంటే తనకు వరి పండించుకోవడం చేత కాదు ఒకప్పుడు తన కూతురు ఉన్నప్పుడు తన కూతురు ఆ పెద్ద ఆయన ఇద్దరు కలిసి వరి పండించుకునేవాళ్ళు హ్యాపీగా ఆ వరితో చేసినటువంటి అన్నం తినేవాళ్ళు జీవనం బాగా సాగేది అయితే ఊహించిన విధంగా తన కూతురు మరణించిన ఆ విషయం ఆ పెద్ద ఆయన తెలియదు వీధి గుమ్మ గుండా వాకిలు పెట్టుకొని తన కూతురు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆ ఊర్లో ఎవ్వరికి కూడా వరి పండించడం రాదు ఆ పెద్ద ఆయనకు వాళ్ళ కూతురికి మాత్రమే వచ్చు అయితే ఎదురు చూశాడు 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 చాలా సంవత్సరాలైంది ఆఖరికి తట్టుకోలేకపోయాడు ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తే అప్పుడు తానే నిర్మించినటువంటి నౌకాశ్రయం నౌకాశ్రయం గుర్తొచ్చింది తానే నిర్మించుకున్నటువంటి నౌకాశ్రయం గుర్తు రావడంతో వెంటనే తన బిజినెస్ను మొదలు పెట్టాడు వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టాడు వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు కాకపోతే ఆ అనే వ్యక్తికి ఇప్పటికీ తన కూతురు గోదావరి బోటు ప్రమాదంలో మరణించిందని తెలియదు తన కూతురు కోసం ఇప్పటికి కూడా వాకిలి తెరుచుకొని వీధి గుమ్మం వైపు చూస్తూనే ఉన్నాడు బ్యాడ్ లక్ ఏం చేద్దాం ఎంతో ఆశగా ఇటుకలతో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఎప్పుడు మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చిన పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇటుకలతో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు 
అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పోరాడినటువంటి పోరాడి మరణించినటువంటి శవాలను కూడా పక్కన పడేసి కానీ ఏం లాభం తన కూతురు చదువుకోవాలంటే నౌకాశ్రయం నిర్మించాడు గుజరాత్ నుంచి గోదావరికి పంపించాడు కానీ మొన్న జరిగినటువంటి బోటు ప్రమాదంలో ఆమె మరణించింది తనకు ఆకలి తినడానికి తిండి కూడా లేదు ఎందుకంటే వరి పండించుకోవడం అతనికి వచ్చు కానీ తనతో పాటు ఉన్నటువంటి తన కూతురు లేదు కాబట్టి పడి పండించుకోలేడు ఆ ఊర్లో వాళ్ళిద్దరికీ వచ్చి వరి పండించుకోవడం కూడా సో ఏం చేస్తాడు ఇంకా తాను నిర్మించినటువంటి ఆ నౌకాశ్రయాన్ని ఎలా ఒకలా యూజ్ చేసుకొని తన బిజినెస్ను డెవలప్ చేసుకుని ప్రస్తుతానికైతే అలా ఉన్నాడు బ్రతికే ఇదండి శాడ్ న్యూస్ దీన్ని శాడ్ న్యూస్ అనడం కంటే కోడ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది కోడ్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకన్నానంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే లోతాల్ మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నది కూడా శాడ్ న్యూస్ కాదు కోడ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కోడ్ దాన్ని కోడ్ అంటారు ఏంటంటే ఒక ఈ ఎస్ఆర్ రావు అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అంటే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన పది సంవత్సరాల తరువాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఎస్ఆర్ రావు త్రవ్వకాల్లో బోగోవా నది ప్రక్కన ఈ లోతాల్ అనే పట్టణం బయలుపడింది ఎప్పుడు మన స్వాతంత్రం వచ్చిన పది సంవత్సరాల తర్వాత అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో అయితే గుజరాతీ భాషలో దీన్ని ఏమంటారంటే మృతుల దిబ్బ అంటారు ఏమంటారు గుజరాతీ భాషలో ఈ లోతాలను మృతుల దిబ్బ మీకు చెప్పాను ఎప్పుడు మనకు స్వాధీనం వచ్చిన పది సంవత్సరాల తర్వాత ఎస్ఆర్ రావు అనే పెద్ద ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పోరాడినటువంటి సైనికుల శవాలను పక్కకు నెట్టి అక్కడ ఇటుకలతో ఇల్లు కట్టుకున్నాను అన్న అక్కడ శవాలు అంటే ఏంటంటే మృతుల దిబ్బ మృతులు అని సో గుజరాతీ భాషలో లోతాలు అంటే మృతుల దిబ్బ అని అర్థం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి శవాలను పక్కకు నెట్టి అక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నాడు దేనితో కట్టుకున్నాడు అంటే ఇటుకలతో కట్టుకున్నాడు ఇటుకలు అని ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకు ఈ లోతాల ప్రాంతంలో నౌకాశ్రయం బయటపడింది నౌకాశ్రయం బయలుపడింది ఆ నౌకాశ్రయం ఎప్పుడు కూతురు కోసం కట్టించుకున్నాడు నౌకాశ్రయం సో ఆ నౌకాశ్రయాన్ని దేంతో కట్టుకున్నాడు అంటే ఇటుకలతో కట్టుకున్నాడు దేంతో కట్టుకున్నాడు ఇటుకలతో తన కూతురు కోసం నౌకాశ్రయం నిర్మించాడు ఎక్కడ గుజరాత్ నుంచి గోదావరికి పంపడానికి అయితే తను స్వాతంత్రం ఇచ్చిన పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇటుకలతో ఎప్పుడు శవాలను అంటే మృతుల దిబ్బను మృతుల దిబ్బలో ఆ శవాలను పక్కకి నెట్టి అక్కడ ఇటుకలతో ఇండ్లు కట్టుకున్నాడని చెప్పాను అదే ఈ ఇటుకలతో నౌకాశ్రయాన్ని కూడా ఇటుకలతోనే నిర్మించారు సో బయలుపడింది ఏంటంటే నౌకాశ్రయం బయలుపడింది అక్కడ ఇటుకలతో కట్టి ఉంది ఆ నౌకాశ్రయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇయర్ వచ్చింది పేరు వచ్చింది ఎస్ఆర్ రావు అలాగే మృతుల దిబ్బ అని వచ్చింది ఎవరు శవాలను పక్కకి నెట్టి ఇండ్లు కట్టుకున్నాడు ఇండ్లు కట్టుకుని దేంతో కట్టుకున్నాడు ఇటుకలతో కట్టుకున్నాడు అలాగే తన కూతురు కోసం తను చదువుకోవాలి అంటే గుజరాత్ నుంచి గోదావరికి పంపడానికి నౌకాశ్రమం నిర్మించుకున్నాడు అదే నౌకాశ్రమం బయలుపడింది అది కూడా ఏంటి ఇటుకలతోనే కట్టి ఉంది ఇక దాంతో పాటు తన కూతురికి తానికి మాత్రమే వరి పండించడం వచ్చు కాబట్టి ఓరు తన కూతురికి తానే వరి పండించడం వచ్చు అని చెప్పాను సో అదే ఏంటంటే ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలోని మొదటిసారి వరి పండించిన ప్రజలు లోతాల్ ప్రజలే ప్రాచీన భారతదేశంలోని మొదటిసారి వరి పండించినటువంటి ప్రజలు ఎవరంటే లోతాల్ ప్రజలే అంటే వాళ్ళిద్దరికీ ఒక తండ్రి కూతురులకు మాత్రం వరి పండించడం వచ్చు దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో మొదటిసారి వరి పండించినటువంటి ప్రజలు ఎవరంటే లోతాల్ ప్రజలు ఇది ఇక తన కూతురు మరణించింది అన్న విషయం కూడా తెలియని ఆ పెద్ద ఏం చేశాడంటే వీధి వైపు గుమ్మాలు గల ఏకైక నగరం కూడా ఇది అయితే వీధి వైపు గుమ్మాలు పెట్టుకొని తన కూతురు కోసం ఎదురు చూడడం మొదలుపెట్టాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వీధి వైపు గుమ్మాలు వీధి వైపు గుమ్మాలు గల ఏకైక నగరం కూడా ఏదంటే లోతా వీధి వైపు గుమ్మాలు గల ఏకైక నగరం కూడా ఈ లోతాలు ఎందుకు వీధి వైపు అంటే ఈ ఎస్ఆర్ రావు అనే వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే తన కూతురు మరణించిందన్న విషయం కూడా తెలియకుండా ఈ వీధి గుమ్మాల వైపు వీధి వైపు గుమ్మాలు పెట్టుకొని తన కూతురు కోసం ఎదురు చూశాడు కాబట్టి సో వీధి వైపు గుమ్మాలు గల ఏకైక నగరం కూడా ఇదే సో మీకు చెప్పిన ప్రతిది మీకు వచ్చేసి ఉంటుంది తనకు తినడానికి ఆహారం లేక ఏం చేశాడంటే ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో మొదటిసారి వరి పండించిన ప్రజలు లోతాల ప్రజలు సో తన కూతురికి తనకు మాత్రమే వరి పండించడం వచ్చు తనకు ఇంకా వరి పండించడం తినడానికి ఆహారం లేదు కాబట్టి తను ఏం చేశాడంటే తన కూతురు కోసం నిర్మించిన నిర్మించినటువంటి నౌకాశ్రయం గుండా సముద్ర వ్యాపారానికి ప్రాధాన్యత కేంద్రం ఇది సముద్ర వ్యాపారానికి పట్టం కట్టాడు ఇక అంతే తన కూతురు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఆ సముద్రం ఆ నౌకాశ్రయం గుండా సంపాదించుకుంటూ సో వరి పండించడం తనకు వచ్చినా కూడా ఒక్కడు కాబట్టి పండించలేడు కాబట్టి 
కా పిజ్జాలు బర్గర్లు తింటూ ఎలాగోలా తన కూతురు కోసం జీవనం సాగిస్తూనే ఉన్నాడు కా ఈ లోతాల గురించి ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్నలు ఎలా అడుగుతారంటే మృతుల దిబ్బ అని అర్థం వచ్చి సింధు నాగరికత పట్టణం ఏది అంటే లోతాల్ అంటే మృతుల దిబ్బ అంటే నేను చెప్పాను కోడ్లో ఏమని స్వాతంత్రం వచ్చిన పది సంవత్సరాల తర్వాత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పోరాడి మరణించినటువంటి శవాలను పక్కకు నెట్టి అక్కడ ఇటుకలతో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఎవరు ముసలాయన ముసలాయన ఎవరు ఎస్ఆర్ రావు మన ఎస్ఆర్ రావు గారు ఈ ముసలాయన ఏం చేశాడంటే ఇటుకలతో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు అయితే ఎప్పుడు స్వాతంత్రం ఇచ్చినటువంటి పదేళ్ల తర్వాత అక్కడ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పోరాడి మరణించినటువంటి శవాలను పక్కకు నెట్టి అంటే మృతులు శవాలు అంటే మృతులు అని ఇక్కడ మృతుల దిబ్బ అనే అర్థం వచ్చే సింధు నాగరికత పట్టణం ఏదంటే లోతాల్ అయితే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతాడు ఏంటంటే మృతుల దిబ్బ అంటే అన్నప్పుడు మొహం జోదారు అంటారు ఆ మొహం జోదారు అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నేను క్లియర్ గా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఫస్ట్ ప్రశ్న ఇది మృతుల దిబ్బ అనే అర్థం వచ్చే సింధు నాగరికత పట్టణం ఏదంటే లోతాల్ ఇక రెండో క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే రెండవది ప్రశ్న ఎలా అడుగుతాడంటే ఇదే మృతుల దిబ్బ అంటే ఏంటంటే మొహం జోదారు ఇక మూడో ప్రశ్న విషయానికి వస్తే సింధు ప్రజల ప్రధాన రేవు పట్టణం రేవు పట్టణం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది సింధు ప్రజల ప్రధాన రేవు పట్టణం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే గుజరాత్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి నాలుగు పట్టణాలు కూడా గుజరాత్ లోటివి ఏంటేంటివి ధోల్విరా రంగాపూర్ లోతాల్ సుర్కోటాడ ఇవి గుజరాత్ గురించి నాలుగు నాలుగు పట్టణాలు గుజరాత్ లో ఉన్న నాలుగు పట్టణాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవి సింధు ప్రజల ప్రధాన రేవు పట్టణం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే గుజరాత్ లో ఉంది ఆ పట్టణం ఏది అంటే ఈ లోతాలు ఎందుకు లోతాలు ఈ రేవు పట్టణం ఎందుకు కట్టించాడు తన కూతురు కోసం ఈ ఎస్ఆర్ రావు ఏం చేశాడంటే తన కూతురు కోసమే ఈ రేవు పట్టణం ఈ రేవును నౌకాశ్రయాన్ని ఏర్పరిచాడు అది ఇది మూడో ప్రశ్న ఇక నాలుగో ప్రశ్న అడిగితే ఏంటంటే లోతాలకు మరో పేరు ఏంటి లేదా మరో పేర్లు ఏంటి అని అడగచ్చు అవి ఏంటంటే మినీ హరప్ప మినీ మొహంజుదారు కాస్మో పాలిటిన్ నగరం ఇవి లోతాలకు మరో పేరు ఇక ఐదో ప్రశ్న వచ్చేసి ఇది లోతాల సంబంధించింది కాదు సింధు నాగరికత కాలం నాటి పట్టణాల గురించి ఇక సింధు ప్రజల ప్రధాన దైవం ఏది అంటే అమ్మ తల్లి సో పవన్ కళ్యాణ్ పాట కూడా ఉంది దీంతో ప్రజల ప్రధాన దైవం ఏది అంటే అమ్మ తల్లి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలో కూడా ఒక పాట ఉంది ఏ సినిమా అంటే కొమరం పులి సినిమాలో అమ్మ తల్లి అనేది సో అది గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే అమ్మ తల్లి మీకు ఆటోమేటిక్ వస్తుంది మీ అమ్మ తల్లి తల్లి అమ్మ అన్న ఆమె తల్లి అన్న ఆమె తల్లి అమ్మ ఎవరు ఈ సింధు ప్రజల ప్రధాన దైవం ఇక వాళ్ళు వాడినటువంటి లిపి ఏంటంటే పిక్టోగ్రాఫీ సో వాళ్ళు వాళ్ళ నాగరికత ప్రాచీనమైందన్న వాళ్ళ పదం ఆ లిపి మాత్రం బాగా మంచి ఎలా ఉందంటే బాగా టెక్నాలజీ ఉన్న రేంజ్లో ఉంది చూడు పిక్టోగ్రాఫిక్ గ్రాఫిక్ గ్రాఫిక్స్ ఫిక్టోలు చూడు కొత్తగా ఉంది ఫిట్ ఫిక్టోగ్రాఫిక్ ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఇవ్వండి ఇక లోతాల గురించి నేను చెప్పినటువంటి ఇవి ప్రతి పాయింట్ కూడా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి కోడు గురించి చెప్పుకుందాము స్వాతంత్రం వచ్చిన పది సంవత్సరాల తర్వాత ఎస్ఆర్ రావు అనే ఒక ముసలాయన ఒక పెద్ద ఆయన స్వాతంత్ర ఉద్య ఉద్య స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పోరాడి మరణించినటువంటి వాళ్ళని పక్కకు నెట్టి అక్కడ ఇటుకలతో ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఇల్లు కట్టుకుని అలా జీవనం సాగిస్తున్న సమయంలో వాళ్ళ కూతురి ఇంటికి వచ్చి డాడీ డాడీ నేను చదువుకోవాలి అంది వెంటనే ఒక అవకాశాన్ని నిర్మించి తన కూతుర్ని గుజరాత్ నుంచి గోదావరికి ఓడలో పంపించేశాడండి పంపించిన తర్వాత అక్కడ ఈ మధ్యనే జరిగినటువంటి ఒక ఏది గోదావరి బోర్డు ప్రమాదంలో తన కూతురు మరణించింది ఆ విషయం తెలియని ఆ పెద్ద ఆయన ఈ ఎస్ఆర్ రావు ఏం చేశాడంటే తన కూతురి కోసం వీధి గుమ్మం వైపు వాకిళ్ళు పెట్టుకొని వీధి వైపు వాకిళ్ళు పెట్టుకుని గుమ్మాలు పెట్టుకుని ఎదురు చూడడం మొదలుపెట్టాడు అలా ఎదురు చూస్తుండగా తన కూతురు మాత్రం రాలేదు కానీ కడుపులో మాత్రం కోత మొదలైంది భయ భయంకరమైన ఆకలి ఏం చేయాలో తెలియదు అప్పుడు ఎందుకంటే తినడానికి తిండి కూడా లేదు అతనికి ఎందుకంటే అతనికి వరి పండించుకోవడం రాదు తన కూతురే పండించాలి తను వస్తే ఇతనికి వరి పండించడం వచ్చిన తన కూతురు లేకుండా అతను ఏం చేయలేడు ఒకప్పుడు తన కూతురు తాను వరి పండించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆమె లేదు సో వరి కూడా అక్కడ వచ్చేసింది అంటే వరి లేదు అన్నం లేదు కాబట్టి ఇంకా పిజ్జా బర్గర్లు మాత్రం తినాలి అతను ఏం చేయాలి పిజ్జా బర్గర్ లాంటి వ్యాపారం చేయాలి ఆల్రెడీ తాను కట్టించినటువంటి నౌకాశ్రయం ఉంది కాబట్టి సముద్రం గుండా వ్యాపారానికి మొదలుపెట్టాడు సముద్రం గుండా వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు ఇక అంతే అలా జీవనం సాగిస్తూ వస్తున్నాడు ఆ పెద్ద ఆయన ఇప్పటికి కూడా అంటే ఏంటంటే నౌకాశ్రయం బయటపడింది అయితే అది ఇటుకలతో కట్టింది ఇక సముద్ర వ్యాపారానికి ప్రధాన కేంద్రంగా కూడా ఈ లోతాల్ ప్రాంతమే ఉండేది ఇది
మీకు అర్థమైంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ వాళ్ళు చెప్పండి మీకు అర్థం కాబోతే నిజంగా అర్థం కాలేదని చెప్పండి అర్థమైతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియోని పది మందికి షేర్ చేశారంటే నన్ను నాకు ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియో ఇంకా ఇంతకంటే బెటర్గా చేస్తాను ఇప్పుడు అంటే టైం తీసుకుంటున్నాను కానీ ఇక పోను పోను చాలా షార్ట్గా చెప్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో